Tenemos en este caso una ecuación, es decir, una igualdad, donde se observa como incógnita la letra X. Vamos a resolver este ejercicio detalladamente, paso a paso, hasta encontrar el valor o los valores de X que hacen cierta esta igualdad. Comenzamos desarrollando este producto. Aquí tenemos la multiplicación entre un monomio y un binomio. O sea que aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. En el lado izquierdo seguimos teniendo 9x menos 5. Y acá, como decíamos, se aplica la propiedad distributiva. 3x se distribuye para cada uno de esos términos del binomio. 3x por x nos da 3x al cuadrado. Luego tenemos 3x por menos 2, que sería menos 6x. Y anotamos el número más 13. Observamos ya la presencia de un término de grado 2. Aquí tenemos x al cuadrado, lo que nos indica que esto empieza a tomar forma de ecuación cuadrática o de segundo grado. Y recordemos que allí lo recomendable es dejar el 0 en uno de los miembros de la igualdad. Vamos a dejar el 0 en la parte derecha, por lo tanto vamos a pasar todos los términos al lado izquierdo. Acá se va a quedar entonces 9x menos 5. Pasamos este término que aquí está positivo, llega al otro lado con signo negativo. Este que está negativo pasa al otro lado con signo positivo. Y este que está positivo llega al otro lado con signo negativo. Y todo esto nos queda igualado a cero. Recordemos que esto es lo mismo que si aplicamos la propiedad uniforme. Restando a ambos lados 3x al cuadrado, sumando a ambos lados 6x y restando a ambos lados el número 13. Enseguida vamos a reducir acá términos semejantes y también vamos a organizar la expresión en forma descendente o decreciente. Comenzamos entonces con el término de mayor grado, menos 3x al cuadrado, que no tiene semejante. Vamos ahora con los que tienen la letra x que serían los términos de primer grado, esos dos de acá, entonces 9x más 6x nos da 15x positivo. Luego vamos con los términos independientes, o sea, los números que observamos allí, que son menos 5 y menos 13. La operación entre ellos dos nos da como resultado menos 18. Y todo esto nos queda igualado a 0. Entonces aquí ya tenemos la expresión organizada en forma descendente o decreciente, ya hemos reducido términos semejantes y lo que podemos hacer allí es simplificarla un poco. Por ejemplo, vemos que todos estos números son divisibles por 3. Pero adicionalmente, vemos acá un signo negativo y es conveniente empezar con signo positivo. Entonces, lo que hacemos es dividir ambos lados de la igualdad por menos 3. Vamos dividiendo cada uno de los componentes, al lado izquierdo y al lado derecho. Por acá entonces, menos 3x al cuadrado dividido entre menos 3 nos daría 1x al cuadrado o simplemente x al cuadrado. Por acá, 15x dividido entre menos 3 nos da menos 5x. Aquí, menos 18 dividido entre menos 3 nos daría más 6 y al otro lado de la igualdad tenemos 0 dividido entre menos 3 que sigue siendo 0. Llegamos así a lo que es una ecuación cuadrática o de segundo grado cuyo modelo es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y uno de los caminos que tenemos para resolver este tipo de ecuaciones es la factorización. Si vemos que esta expresión que está a la izquierda del signo igual se puede factorizar. Y si la revisamos con atención, vemos que corresponde a un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Vamos entonces a hacer el intento de factorizar esa expresión. Abrimos dos paréntesis, extraemos la raíz cuadrada del primer término, que sería x, la anotamos al comienzo de cada paréntesis. Vamos ahora a definir los signos. El signo del primer paréntesis se obtiene multiplicando estos dos signos de acá. Positivo por negativo nos da negativo. Y el signo del segundo paréntesis se obtiene multiplicando estos dos signos. Menos por más nos da menos. Buscamos ahora dos números negativos que multiplicados entre sí nos den como resultado más 6 y que al sumarlos nos dé como resultado menos 5. Esos números son menos 3 y menos 2. Vamos a verificar eso. Menos 3 por menos 2 nos da más 6 y si sumamos menos 3 con menos 2 nos da menos 5. Entonces ya hemos factorizado esa expresión y todo eso nos queda igualado a 0.
A continuación, aplicamos el teorema del factor nulo, que dice lo siguiente. Si el producto de dos cantidades es igual a cero, entonces cada una de ellas tiene la oportunidad de ser igual a cero. Es lo que está sucediendo acá. El producto de estas dos expresiones es igual a cero, por lo tanto, a cada una se le debe dar la opción de ser igual a cero. Tenemos entonces que x menos 3 es igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Y lo que tenemos acá son ecuaciones lineales o de primer grado con la incógnita x. Vamos a despejar x en cada caso. Y acá, si hacemos el despeje de x, nos da igual a 3. 3 está restando, pasa al otro lado a sumar con 0. 0 más 3 nos da 3. Es lo mismo que si sumamos 3 a ambos lados de la igualdad. Y por acá hacemos lo mismo, despejando x nos da como resultado 2 positivo. 2 está restando, pasa al otro lado a sumar con 0, nos da 2. O es lo mismo que si sumamos 2 a ambos lados de la igualdad. De esa forma encontramos las dos soluciones para la ecuación cuadrática o de segundo grado en la que se transformó la ecuación inicial. Pero para mayor tranquilidad podemos hacer la prueba con ambas cantidades allá en la expresión inicial. Vamos entonces a realizar la verificación o la prueba de estas soluciones en la ecuación original. Hacemos primero la prueba con x igual a 3. Reemplazamos entonces acá en la expresión original. Tenemos 9 por 3 menos 5. Esto es supuestamente igual a 3 por 3 por abrimos paréntesis 3 menos 2 cerramos el paréntesis y todo eso más 13. Simplemente donde está la x, cambiamos esa letra por el número 3. Y ahora resolvemos ambos lados de la igualdad. Por acá, 9 por 3 nos da 27, nos queda 27 menos 5. Todo esto supuestamente igual. Acá, 3 por 3 nos da 9 por... Resolvemos esta operación, 3 menos 2 nos da 1. Y esto más 13. Por acá, resolvemos 27 menos 5. Eso nos da 22 esto es supuestamente igual a 9 por 1, que es 9, más 13. Y finalmente tenemos acá 22 igual a 9 más 13, que es 22. Se confirma la igualdad. Entonces, como esto es totalmente cierto, podemos aceptar x igual a 3 como una de las soluciones del ejercicio. Ahora hacemos la prueba con el otro valor, es decir, con x igual a 2. Vamos entonces a reemplazar en la expresión original. Donde tenemos la x, escribimos el 2. 9 por 2 menos 5. Todo esto supuestamente igual a 3 por 2. Abrimos paréntesis 2 menos 2. Cerramos paréntesis y todo esto más 13. Resolvemos en el lado izquierdo. 9 por 2 nos da 18. Nos queda 18 menos 5. Todo esto supuestamente igual a 3 por 2 que es 6. Por 2 menos 2 que es 0. Y esto más 13. Acá resolvemos 18 menos 5 nos da 13, esto supuestamente igual, 6 por 0 es 0, 0 más 13, y entonces vemos que se confirma la igualdad, 13 es igual a 13, esto es totalmente cierto, por lo tanto también se acepta x igual a 2 como solución del ejercicio. Habiendo verificado que estos dos números satisfacen la ecuación original, entonces ya podemos enunciar lo que es el conjunto solución de ese ejercicio, de esa ecuación. Sería entonces, x toma los valores 2 y 3, organizándolos de menor a mayor. Allí están, un conjunto formado por dos elementos que son los que hacen cierta esa igualdad.